আজকে আমাদের আলোচনার বিষয় পরিমিতি পরিমিতি স্কুল লেভেলে মোটামুটিভাবে শুরু হয় ক্লাস সিক্স সেভেন থেকে ঘরের দরজার ক্ষেত্রফল জানালার ক্ষেত্রফল ঘরের মেঝের ক্ষেত্রফল ইত্যাদি ফর্মুলার সাহায্যে একেবারে ছোট বয়স থেকে পরিমিতির সাথে পরিমিতির হাতে খড়ি হয় যাকে বলা যায় তো নামটা তখন আমরা পরিমিতি জানি না বা শিখি না পরিমিতি নামটা আমরা মোটামুটিভাবে জানি ক্লাস নাইনে ওঠার পর যেখানে আমরা পরপর কিছু চ্যাপ্টার পাই যেমন ত্রিভুজ আয়তক্ষেত্র বর্গক্ষেত্র বৃত্ত তারপরে ক্লাস টেনে ওঠার পরে সমকণী চৌপল বা আয়ত ঘনক তারপর সেখান থেকে ঘনক চৌং মানে লম্ববৃত্তাকার চৌং লম্ববৃত্তাকার শঙ্কু গোলক ইত্যাদি চ্যাপ্টারের মধ্য দিয়ে আমাদের পরিমিতির একটা কনসেপ্ট তৈরি হয় পরিমিতি অনেকের কাছে একটু অসুবিধার বিষয় আমি বিভিন্ন সময় বিভিন্ন ক্লাস করাতে গিয়ে দেখেছি পরিমিতি ব্যাপারটা অনেকের কাছে একটু খটোমটো লেগে যায় হয়তো বা আমি আমার ব্যক্তিগত ধারণা থেকে যেটা বলছি সেটা হচ্ছে যে পরিমিতি কিন্তু একদমই কঠিন নয় যদি তুমি নিজেকে পরিমিতির সাথে মানিয়ে নিতে পারো পরিমিতি কি ধরো এই যে তুমি এখন ভিডিওটা দেখছো তুমি হয় তোমার ফোনে বা তোমার বাড়ির কম্পিউটার বা ল্যাপটপে তুমি দেখছো এই যে ফোনের স্ক্রিনটা বা ল্যাপটপের স্ক্রিনটা বা তোমার ডেস্কটপের স্ক্রিনটা এটা কি এটা একটা আয়তক্ষেত্র তুমি যদি এভাবে তোমার চারিপাশে থাকা জিনিসগুলোকে পরিমিতির বিভিন্ন সাবজেক্টগুলোর সাথে পরিমিতির বিভিন্ন সাবজেক্ট না পরিমিতির বিভিন্ন চ্যাপ্টারগুলোর সাথে তুমি যদি রিলেট করে নাও মানে সম্পর্কিত করে নাও সম্পর্কে জুড়ে নাও তাহলে দেখবে তোমার কাছে বিষয়গুলো অনেক অনেক সহজ লাগবে যেমন ধরো আমি তোমাকে বলছি আমাদের একটা চ্যাপ্টার হয় পরিমিতির ক্ষেত্রে বৃত্ত তোমার চারিপাশে বৃত্ত কি কি আছে তুমি মোটামুটিভাবে একটা ভাবো মা রয়েছেন মায়ের হাতে মা চুরি পড়েন বা বালা পড়েন সেটা হচ্ছে একটা বৃত্ত রুটি হয় বাড়িতে কম বেশি আমরা রুটিকে একটা বৃত্তের আকারে ভাবতে পারি বৃত্ত রুটি যেটা হয় সেটা একটা কম বেশি বৃত্তের আকারে হতে পারে তাহলে এইভাবে তোমার চারিপাশে আরও এরকম কিছু বৃত্ত সংক্রান্ত জিনিস আছে কি না তুমি খুঁজে বের করো তোমার কাছে বৃত্তের কনসেপ্টটা বৃত্ত ব্যাপারটা বোঝার থেকে বৃত্ত সংক্রান্ত যে জিনিসগুলো আমাদের চারিপাশে থাকছে সেগুলোকে নিয়ে যদি আমরা আলোচনা করে নিই তাহলে আমাদের ব্যাপারটা অনেক সহজ লাগে ঠিক তেমনি যদি বলতে হয় যে মা যে চুরি পড়েন বা যে বালা পড়েন বালার কিন্তু মাঝখানটা ফাঁকা থাকে শুধুমাত্র চারিপাশটা থাকে অর্থাৎ এক্ষেত্রে আমরা যেটা পাচ্ছি সেটা হচ্ছে বালা বা চুরির পরিধি এক্ষেত্রে কিন্তু বালার ক্ষেত্রফল হয় না কারণ যেহেতু মাঝখানটা নেই তাই মাঝখানটা থাকলে আমি তার ক্ষেত্রফলের প্রসঙ্গ আলোচনা করতে পারতাম যেহেতু একেবারেই মাঝখানটা ফাঁকা সেজন্য এক্ষেত্রে আমি ক্ষেত্রফলের প্রসঙ্গে আসব না কিন্তু রুটির ক্ষেত্রে পরিধি এবং ক্ষেত্রফল দুটোই পাওয়া যাবে কারণ পরিধি যেটা সেটা হচ্ছে কি তার চার পাঁচটা অর্থাৎ তার বাউন্ডারি যেটা তার বাউন্ডারি দৈর্ঘ্যকে আমরা বলি পরিধি আর ক্ষেত্রফল হচ্ছে কোনটা তার মধ্যে যে জিনিসটা রয়েছে তার ভেতরে তার মাঝখানের যে অংশটা সেটা হচ্ছে তার ক্ষেত্রফল একইভাবে ধরো তুমি এবার খুঁজে বের করো তোমার বাড়ির চারিপাশে আয়তক্ষেত্র বর্গক্ষেত্র এরকম জিনিস কি রয়েছে রয়েছে ধরো আয়তক্ষেত্র যেমন তোমার যে খাতার পাতা একটা সিঙ্গেল পেজ এটা সিঙ্গেল পেজ হচ্ছে আয়তক্ষেত্র তাহলে এরকমভাবে তোমার পার চারিপাশে আরও অনেক আয়তক্ষেত্র তুমি খুঁজে পাবে তোমার ঘরের মেঝে একটা আয়তক্ষেত্র হতে পারে বর্গক্ষেত্র তুমি তো জানো আয়তক্ষেত্র বর্গক্ষেত্রের পার্থক্য সেই জ্যামিতির কনসেপ্ট আমি আসছি না ওটা জ্যামিতির কনসেপ্ট পুরো ডিফারেন্ট জ্যামিতির কনসেপ্ট ওটা যে আয়তক্ষেত্র হলে কি হয় বা বর্গক্ষেত্র হলে কি হয় সেই কনসেপ্ট আমি আসছি না তো আমাদের ঘরের মেঝে বা ঘরের ছাদের দিকে তাকালে মেঝে হয়তো সবটা দেখা যায় না কারণ খাট আলমারি টেবিল চেয়ার অন্যান্য আসবাবপত্র মেঝের মধ্যে থাকে ছাদের দিকে তাকালে বেশিরভাগটাই খোলা দেখতে পাওয়া যায় ফ্যানটা শুধু ফ্যান ছাদে ঝোলে তো ছাদের দিকটা তাকালে তুমি বুঝতে পারবে যে সেটা কীরকম অবস্থাতে রয়েছে আয়তক্ষেত্র কি বর্গক্ষেত্র সেটা রয়েছে তার পরিসীমা তার ক্ষেত্রফল এগুলো নিয়ে তুমি ভাবো ক্ষেত্রফল বলতে কি ছাদটা কতখানি রয়েছে সেটা তার ক্ষেত্রফল পরিসীমা কি জিনিস ছাদের যে চার পাঁচটা চার পাশের যে বাউন্ডারিটা সেটা হচ্ছে তার পরিসীমা তাহলে এইভাবে আমরা পরিসীমা পরিসীমা পরিধি একই জিনিস বৃত্তের ক্ষেত্রে আমরা পরিধি বলি আয়তক্ষেত্র বা বর্গক্ষেত্রের ক্ষেত্রে আমরা সেটাকে বলি পরিসীমা তাহলে পরিসীমা বা পরিধি নির্ণয় করা মানে হচ্ছে আমাদের চারিপাশের মানে বাউন্ডারি যেটা আর কি আমরা বলি চারিপাশের যে দেয়াল বলতে পারি বা পাঁচিল বলতে পারি সেটাকে আমরা খুঁজে বের করব সেটা হচ্ছে তার পরিধি বা পরিসীমা ক্ষেত্রফল মানে হচ্ছে তার মধ্যে কতটা কি রয়েছে তার মধ্যে যতটা যা রয়েছে সেটাকে যখন আমরা খুঁজে বের করছি সেটা হচ্ছে তার ক্ষেত্রফল মেঝের ক্ষেত্রফল হয় 
ছাদের ক্ষেত্রফল হয় বৃত্তের ক্ষেত্রফল হয় সূত্র নিয়ে আমি আলোচনা করছি না সূত্র তোমরা বই থেকে মুখস্থ করে ফেলতেই পারবে তোমাদের বইতে সমস্ত সূত্র দেওয়া আছে বই থেকে সূত্র মুখস্থ করে ফেলাটা খুব একটা অসুবিধাজনক কিছু হবে না কিন্তু তুমি কনসেপ্টটা ক্লিয়ার করো যে কোনটা আমি কখন অ্যাপ্লাই করব কারণ অনেক সময় যে অঙ্কগুলো দেয় সরাসরি বলে দেয় না যে তুমি ক্ষেত্রফল নির্ণয় করো সরাসরি বলে দেয় না তুমি পরিধি নির্ণয় করো তোমাকে একটা অঙ্ক বলতে পারে খুব সহজ বোধ্য একটা অঙ্ক তোমাকে বলছি যে আমি একটা জমি কিনেছি জমিটার দৈর্ঘ্য দেওয়া আছে প্রস্থ দেওয়া আছে মনে করো বলেছে দৈর্ঘ্য হচ্ছে কুড়ি মিটার প্রস্থ হচ্ছে পনেরো মিটার এই জমিটি চার পাশ বাউন্ডারি দিয়ে ঘিরতে ধরে নিলাম মাঝখানে কোনো গেট নেই এই জমিটি চার পাশ বাউন্ডারি দিয়ে ঘিরতে আমাকে কতটা পরিমাণ পাঁচিল তৈরি করতে হবে বা পাঁচিলে যে দৈর্ঘ্যটাবে সেটা কত সেটা তাহলে তুমি কি ক্ষেত্রফল নির্ণয় করবে না আমি কি নির্ণয় করব জমিটার পরিসীমা নির্ণয় করব মানে দুই গুণ দৈর্ঘ্য প্লাস প্রস্থ কুড়ি আর পনেরো বলেছিলাম কুড়ি আর পনেরো যোগ করলে হচ্ছে পঁয়ত্রিশ পঁয়ত্রিশ ইন্টু দুই সত্তর তাহলে সত্তর মিটার হচ্ছে তার পাঁচিলের দৈর্ঘ্য মানে তার পরিসীমা বা পরিধি ত্রিভুজ সংক্রান্ত জায়গাতে আমরা ত্রিভুজের ওই একই ক্ষেত্রফল বা পরিসীমাগুলো রয়েছে সেগুলোর সূত্র আছে ভালো করে মুখস্থ রাখতে হবে কারণ ত্রিভুজের ক্ষেত্রে ভ্যারাইটি অনেক বেশি ক্ষেত্রফল নির্ণয় করার ক্ষেত্রে বিশেষ করে ত্রিভুজের ক্ষেত্রে কিন্তু ভ্যারাইটি অনেক বেশি সমবাহু ত্রিভুজের ক্ষেত্রে একরকম হয় সমকোণী ত্রিভুজের ক্ষেত্রে একরকম হয় সমদ্বিবাহু ত্রিভুজের ক্ষেত্রে একরকম হয় এবং বিষমবাহু ত্রিভুজ বা যে কোনো ত্রিভুজের ক্ষেত্রে আরেক রকম হয় তবে বিশেষ করে কাজে লাগে হচ্ছে হাফ ইন্টু ভূমি ইন্টু উচ্চতা এটা বিশেষ করে আমাদের কাজে লেগে যায় তাহলে ক্ষেত্রফল পরিসীমা বা পরিধির ব্যাপারটা তোমাদের কাছে নিশ্চয়ই কিছুটা ক্লিয়ার করতে পারলাম এরপর যখন আমরা ক্লাস টেনের সিলেবাসে গিয়ে ঢুকছি আমরা তখন সেখানে পাচ্ছি হচ্ছে কি ত্রিমাত্রিক যে জ্যামিতিগুলো রয়েছে সেই ত্রিমাত্রিক জ্যামিতিগুলো আমরা সেখানে পাচ্ছি ত্রিমাত্রিক জ্যামিতিগুলো বলতে গেলে যেটা প্রথমেই আসবো সেটা হচ্ছে সমকোণী চৌকল মানে হচ্ছে তুমি যে ঘরে বসেছো সেই ঘরটা বাক্স যে কোনো বাক্স সমকোণী চৌকলের উদাহরণ বাক্স বলতে তুমি হারমোনিয়াম বাক্সের কথা বলতে পারো তোমার বাড়িতে যদি কোনো ট্রাঙ্ক থাকে সেই ট্রাঙ্কের কথা বলতে পারো টেবিলকেও তুমি বলতে পারো তবে শুধু পায়াওয়ালা টেবিল নয় যেগুলো বক্স টাইপের টেবিল হয় আলমারি কিছু না যদি হাতের সামনে পাও আমাদের ঘর আমাদের ঘর হচ্ছে একটা সমকোণী চৌকল বা আয়ত ঘনক আয়ত ঘনক আর ঘনকের মধ্যে পার্থক্য হচ্ছে আয়ত ঘনকের ক্ষেত্রে দৈর্ঘ্য প্রস্থ উচ্চতা সমান নাম হতে পারে বিশেষ করে দৈর্ঘ্য এবং প্রস্থ দুটো সমান হবে না কিন্তু ঘনকের ক্ষেত্রে দৈর্ঘ্য প্রস্থ এবং উচ্চতা তিনটেই সমান সেক্ষেত্রে আমরা সেটাকে বলছি ঘনক এটা হচ্ছে আয়ত ঘনক আয়ত ঘনকের ক্ষেত্রে আমরা জেনারেলি কোনো দৈর্ঘ্য সেই অর্থে পাই না দৈর্ঘ্য পাই না কারণ কি এখান থেকে ওরমভাবে পরিসীমা নির্ণয় করতে দেওয়া হয় না আয়ত ঘনকের ক্ষেত্রে যেটা আমাদের বিশেষ করে নির্ণয় করতে সেটা হচ্ছে ক্ষেত্রফল এক্ষেত্রে আমরা দু রকমের ক্ষেত্রফল পাব এক রকম হচ্ছে কি এক রকম হচ্ছে চার দেয়ালের ক্ষেত্রফল বা পার্শ্বতলের ক্ষেত্রফল পার্শ্বতল আমাদের চারিপাশে যে তলগুলো রয়েছে সেটা তাহলে চার দেয়াল বা পার্শ্বতলের ক্ষেত্রফল একটা হতে পারে আর একটা হতে পারে সমগ্র তলের ক্ষেত্রফল মানে চার দেয়ালের ক্ষেত্রফলের সাথে তোমার নতুন করে যুক্ত হবে হচ্ছে কি কি ছাদ এবং মেঝে এগুলো যখন যুক্ত হয়ে গেল তখন আমি তাকে বলবো হচ্ছে কি চার দেয়ালের ক্ষেত্রফলের সাথে ছাদ মেঝে যুক্ত হয়ে তৈরি হচ্ছে সমগ্র তলের ক্ষেত্রফল তাহলে একটা সমকোণী চৌকল যখন তুমি আলোচনায় আসছো তোমাদের বইতে অঙ্ক থাকে যে তল সংখ্যা এক্স ধার সংখ্যা ওয়াই এগুলো নিয়ে যদি আমরা বিচার করি একদম তোমার চারিপাশে যে ঘর যেটা তো বললাম যে তুমি যে ঘরে বসে ভিডিওটি দেখছো বা তুমি পড়াশোনা করছো সেখান থেকে বুঝে নাও তল কটা তল কোন কোনটা কোনটা এই দেখো আমার পাশে একটা দেয়াল রয়েছে একটা দরজা যদিও যাই হোক আমি দেয়ালের মধ্যে ধরছি এই একটা তল আমার পেছন থেকে একটা তল তোমরা দেখতে পাচ্ছ এই একটা তল তাহলে এই একটা তল এইদিকে একটা তল রয়েছে এইভাবে তুমি যদি ঘরটাকে সার্চ করো ঘরে টোটাল চারটে দেয়াল তাহলে চারটে তল ছাদ এবং মেঝে তাহলে মোট কটা তল হলো ছটা তল তাহলে আমরা যদি সমকোণী চৌকলের তল সংখ্যা নিয়ে আলোচনা করি আমরা কটা তল পাচ্ছি সেখানে ছখানা তল পাচ্ছি আমরা যদি ধার বলি যেটাকে ইংলিশে বলে এজ ই ডি জি ই এজ বা ধার বলা হয় বা পার্শ্ব প্রান্তিকই বলা হয় পার্শ্ব প্রান্তিকই হচ্ছে কোনগুলো এই দেখো এটা হচ্ছে পার্শ্ব প্রান্তিক যেখানটাতে এই দুটো দেয়াল এসে মিশেছে এই পাশের দেয়ালটা মানে কাঠটা আর এই পাশের যে দেয়ালটা দুটো এসে যেখানটায় মিশছে এটাকে আমরা বলছি হচ্ছে পার্শ্ব প্রান্তিকই বা ধার তাহলে এই যে ধার রয়েছে তুমি গোনে দেখো তোমার ঘরে কটা ধার আছে গোনে দেখো বারোখানা পেয়ে যাবে চার দেয়ালের জংশনে চারটে ছাদের সাথে দেয়ালের জাংশনগুলোতে চারটে মে
বর্গক্ষেত্র বা আয়তক্ষেত্রে যে কর্ণটা আমরা পাই সেটা হচ্ছে দুটো হয় মানে বিপরীত কোণকে যুক্ত করা হয় দুটো বিপরীত শীর্ষবিন্দুকে যুক্ত করলে আমরা পাই হচ্ছে কর্ণ সমকোণী চৌপলের ক্ষেত্রে কর্ণের সংখ্যা হচ্ছে চারটি কিভাবে করা হয় কর্ণটা তুমি যে ঘরে বসে আছো সেই ঘরের যে কোনো একটি কোনার দিকে তুমি তাকাও মনে করো ছাদের যে কোনো একটি কোনার দিকে তুমি তাকালে তাহলে ছাদের যে কোনার দিকে তুমি তাকিয়েছ সেখান থেকে তার বিপরীত দিকে মেঝের কোনার দিকে তাকাও ছাদের যে কোনার দিকে তুমি তাকাচ্ছ সেখানটা থেকে বিপরীত দিকের মেঝের কোনা যদি তাকাও দেয়াল বরাবর নয় কিন্তু যেটা তুমি তাকাচ্ছ সেটা কিন্তু মাঝখান দিয়ে আসছে মানে ঘরের মাঝখান দিয়ে যাচ্ছে তার মানে আমি যদি ওই দিকের কোনার দিকে তাকাই আমি যেদিকে দেখাচ্ছি ওই দিকের কোনায় যদি আমি তাকাই তাহলে আমি তাকাবো এই দিকের কোনাতে ঠিক আছে তাহলে এই যে যুক্ত করছি এভাবে আমরা চারটে কর্ণ এখানে পাই কর্ণের সূত্র কীভাবে কর্ণের দৈর্ঘ্য কীভাবে নির্ণয় করে সে তো সূত্রের সাহায্যে আমরা করতেই পারবো তাহলে এটা হচ্ছে সমকোণী চৌপলের কনসেপ্ট হচ্ছে কিছুটা এটা সমকোণী চৌপল নিয়ে যাবতীয় আলোচনা করতে গেলে বা যাবতীয় অঙ্ক তোমার যখন অসুবিধা হবে বলে মনে হচ্ছে তুমি তখন ঘরের মধ্যে থেকে খুঁজে নাও তুমি যে ঘরে বসে অঙ্ক করছো তুমি যে ঘরে বসে পড়াশোনা করছো তুমি যে ঘরে বসে ভিডিও দেখছো বা তুমি যেখানে রয়েছো যে ক্লাসরুমে তুমি রয়েছো সেই ক্লাসরুম থেকে তুমি খুঁজে নাও তুমি কি চাইছো কোন জায়গাটা তোমার বুঝতে অসুবিধা হচ্ছে খুঁজে নাও তুমি সেখান থেকে খুব সহজে পেয়ে যাবে নেক্সট এরপরে আসছি লম্ব বৃত্তাকার চোম লম্ব বৃত্তাকার চোম হচ্ছে ধরো পেন এই যে পেনটা আমার হাতে রয়েছে আমি তোমাকে পেনটা যেটুকু অংশ দেখাচ্ছি বাদ বাকিটা দেখাচ্ছি না নিচের পাটা দেখাচ্ছি না শুধু ওপরের অংশটা একটা লম্ব বৃত্তাকার চোম এটা এই যে চোম রয়েছে এবার আছে শঙ্কুর কথাতে শঙ্কুটা হচ্ছে কি শঙ্কুটা হচ্ছে মোচা আমাদের বাড়িতে প্রত্যেকেরই আসে মোচার যদি মাথার দিকটা কেটে নেওয়া হয় একটা সরু মতন জিনিস চলে আসে মানে মোটা থেকে সুচুরোর দিকে চলে আসে এই জিনিসটাকে আমরা বলছি হচ্ছে লম্ব বৃত্তাকার শঙ্কু চোম শঙ্কুর বিষয় নিয়ে যখন আমরা আলোচনাতে আসবো তোমাদের বইতে যে অঙ্কগুলো থাকে দেখবে শঙ্কুর অঙ্কের ক্ষেত্রে তুমি টোপর বালির স্তূপ ইত্যাদি দিয়ে তুমি অঙ্কগুলো পাবে আর চোমের অঙ্কের ক্ষেত্রে তুমি বেলন বেলন বলতে যে বেলন চাকি দিয়ে বেলা হয় বেলন পাইপ নল ওই পাইপ নল একই জিনিস হ্যাঁ এই সমস্ত দিয়ে তুমি অঙ্কগুলো পাবে তো তুমি যখন অঙ্কগুলো করতে চাইছো বা তুমি যখন অঙ্কগুলো করতে যাচ্ছ সমস্যা কোথায় তৈরি হচ্ছে সেটা আগে দেখে নাও প্রথম যেটা বলবো সেটা হচ্ছে যে পার্শ্বতল এবং সমগ্রতল এক্ষেত্রেও একই পার্শ্বতল মানে হচ্ছে শুধুমাত্র চার পাঁচটা এই ওপরের তল বা নিচের তলকে আমরা ধরব না ওপরে একটি বৃত্ত দেখা যাচ্ছে একটা বৃত্ত ওপর দিকে দেখতে পাচ্ছ তোমরা ঠিক আছে এই বৃত্তটাকেও আমরা ধরবো না নিচের দিকে যে বৃত্তটা থাকা এটা যদিও ক্লিপটা রয়েছে ক্লিপটা বাদে যদি ধরো নিচের যে বৃত্তটা থাকা মানে আছে আর কি বা থাকার কথা সেটাকে আমরা ধরছি না বৃত্ত দুটোকে বাদ দিয়ে শুধুমাত্র পাশের তলটা যেটাকে আমরা বলবো পার্শ্বতল বৃত্ত দুটোকে যখন এই পাশের তলের সাথে আমরা একসাথে ধরে নেব তখন আমরা সেটাকে বলবো হচ্ছে সমগ্রতল তাহলে এইভাবে চৌম এবং শঙ্কু উভয়ের ক্ষেত্রেই পার্শ্বতল বা সমগ্রতলের ক্ষেত্রফল নির্ণয় নিয়ে মোটামুটি একটা আলোচনা আমরা এভাবে বলতে পারি তাহলে পার্শ্বতল সমগ্রতলের কনসেপ্টটা ভালো করে এইভাবে ক্লিয়ার রাখবে আর তো আয়তন আছে আয়তন মানে তো জানোই ধরো একটা গ্লাস গ্লাসও তো একটা লম্ব বৃত্তাকার চৌম বলতে পারো তাহলে গ্লাসের মধ্যে যখন জল ঢালা হলো জলের আয়তন কত ঠিক আছে বা গ্লাসের মধ্যে কি পরিমাণ হাওয়া আছে কি পরিমাণ বায়ু আছে তার আয়তন কত তোমাদের বইতে বোধ একটা আছে তাবু টাইপের একটা অঙ্ক আছে লম্ব বৃত্তাকার সংকটটি তাবু কিছু লোক সেখানে থাকতে পারে সেই লোকেদের মেঝেতে কতটা জায়গা লাগে এবং কতটা পরিমাণ প্রত্যেকের বায়ু লাগে সেই নিয়ে একটা অঙ্ক আমাদের ওখানে আছে তো সেই অঙ্কটা তো এরকমভাবে যেটা হয় সেটা হচ্ছে যে আমরা চৌম সংক্রান্ত আলোচনা এবং শঙ্কু সংক্রান্ত আলোচনা আমরা এভাবে রাখতে পারি চৌম শঙ্কু তো আরেকটা চোমের ক্ষেত্রে শঙ্কুর ক্ষেত্রে নয় অবশ্যই চোমের ক্ষেত্রে একটা আলোচনা আছে সেটা হচ্ছে যে যদি সেটা ফাঁপা চোম হয় মানে যদি নল টাইপের যদি জিনিস হয় নল যদি হয় তাহলে সেক্ষেত্রে আমরা অঙ্কটাকে কিভাবে সমাধান করব বা সেক্ষেত্রে কিভাবে সলভ করব নল টাইপের জিনিস বলতে এইরকম মাঝখানটা ফাঁকা ঠিক আছে তোমরা দেখতে পাচ্ছ হয়তো পরিষ্কার হয়তো বুঝতে না পারলো দেখো আমি এইভাবে দেখাচ্ছি যখন অনেকটা ক্লিয়ার হচ্ছে তাহলে নল বা পাইপ টাইপের অঙ্কের ক্ষেত্রে আমরা যেটা পাচ্ছি সেটা হচ্ছে দেখো এইখানটাতে একটা থিকনেস তো আছে একটা চওড়া আছে তাহলে আমরা যদি একদম কেন্দ্র থেকে ধরি মাঝখানটায় কেন্দ্র থাকছে এটা কেন্দ্র থেকে যদি আমরা হিসেব করি তাহলে আমরা বাইরের দিক পর্যন্ত যেটা পাবো সেটাকে আমরা বলছি হচ্ছে বহির পরিধি বহির ব্যাসার্ধ যেটা ভেতর দিক পর্যন্ত পাবো সেটা হচ্ছে বহির পরিধি এবং বহির ব্যাসার্ধ তাহলে বাইরের দিকের ব্যাসার্ধ এবং ভেতর দ
আর ভেতর দিকের ক্ষেত্রে ফল বের করবো করে বিয়োগ করে দেবো যেটাকে তোমরা অলরেডি ক্লাস নাইনে পড়ে এসেছো বৃত্তের চ্যাপ্টারে বলয় বা রিং বলা হয় বলয়ের ক্ষেত্রফল যেভাবে নির্ণয় করা হয় এটাও ঠিক আমরা সেইভাবেই নির্ণয় করতে পারবো তাহলে ফাঁপা সং ফাঁপা চোঙের ক্ষেত্রে বা নল বা পাইপ টাইপের অঙ্কের ক্ষেত্রে আমরা কিভাবে করব সেটা তোমাদের কাছে ক্লিয়ার করতে পারলাম তারপর আসছি গোলক আমাদের পরিমিতির লাস্ট চ্যাপ্টার হচ্ছে গোলক গোলক মানে কি গোলক মানে বল ফুটবল বলো ক্রিকেট বল বলো টেনিস বল বলো তোমরা ছেলেরা বা মেয়েরা তো খেলাধুলা করোই যে কোনো বল হচ্ছে গোলক গোলকের ক্ষেত্রে যেটা হচ্ছে গোলকের ক্ষেত্রে সমগ্র তল বলে আলাদা করে কিছু হয় না যা বক্রতল কারণ গোলকের ক্ষেত্রে তো কোনো সমতল হয় না তাহলে যা বক্রতল তাই সমগ্রতল তাই পার্শ্বতল অতএব গোলকের ক্ষেত্রে তলের ফর্মুলা একটাই আর এবার যদি আমি অর্ধগোলক বলি অর্ধগোলক কীরকম ধরো বাড়িতে গামলা আছে বা পুজোর সময় মালসা দেওয়া হয় মালসা হ্যাঁ ওই রকম যে জিনিসগুলো বা গামলা আমাদের পরিষ্কার যেটাকে আমরা গামলা বলি আর কি মানে অর্ধগোলক মানে পরিষ্কার কথা হচ্ছে একটা পুরো গোলককে কেটে মাঝখান থেকে কেটে দাও একটা পুরো গোলক রয়েছে পুরো গোলকটাকে মাঝখান থেকে কেটে দিলে আমরা যেটা পাবো সেটা হচ্ছে একটা অর্ধগোলক তাহলে অর্ধগোলক নিয়ে আলোচনা করতে গেলে আমাদের দুটো জিনিস নিয়ে এখানে আলোচনা করতে হবে সেটা হচ্ছে একটা হচ্ছে অর্ধগোলকের আমি যদি গামলাই বলি সিম্পল গামলার কি ঢাকনা আছে কি নেই তার মানে অর্ধগোলকের যে সমতলটা যেটা আমি কেটে দিতে বললাম সেটা কি আছে না ওই জায়গাটা ফাঁপা মানে ফাঁকা তাহলে অর্ধগোলক দুরকম হতে পারে একটা হতে পারে হচ্ছে টপটা ওপেন মানে ওপর দিকে কোনো ঢাকনা নেই একটা হতে পারে ঢাকা ঢাকা রয়েছে কি ঢাকা নেই তার ওপর নির্ভর করে আমাকে তার ফর্মুলাগুলোকে তৈরি করতে হবে যদি ঢাকা না থাকে তাহলে সেক্ষেত্রে শুধুমাত্র পার্শ্বতল বা বক্রতলের ক্ষেত্রফল নির্ণয় করলেই চলবে কিন্তু যদি ঢাকা থাকে তাহলে সেক্ষেত্রে আমাকে সমগ্রতল নির্ণয় করতে হবে এবং সেক্ষেত্রে আমায় কিভাবে করতে হবে অর্ধগোলকের পার্শ্বতল বা বক্রতলের ক্ষেত্রফল নির্ণয় করার পর আমায় যেটা করতে হবে সেটা হচ্ছে তার সাথে যে ঢাকনাটা একটা বৃত্ত এই বৃত্তের ক্ষেত্রফলটা তার সাথে যোগ করতে হবে তাহলে এটা ভালো করে মাথায় রাখবে তোমাকে যে জিনিসটার কথা বলেছে যে জিনিসটা নিয়ে তুমি আলোচনা করছো অঙ্কে তোমাকে যেটার কথা বলেছে সেটা কি সেটা কি ঢাকনা দেওয়া না ঢাকনা ছাড়া যদি ঢাকনা ছাড়া হয় তাহলে একরকম ফর্মুলা টোপর টোপর নিয়ে যদি আমরা আলোচনা করি শঙ্কু শঙ্কু অবশ্যই টোপর অবশ্যই গোলক নয় টোপর নিয়ে যদি আলোচনা করি টোপরে তো নিশ্চয়ই নিচের দিকটা কখনো থাকবে না তাহলে মাথায় বসবে কেমন করে বাটি যদি হয় বাটি ঢাকনা হয় না বাটিতে আমি কখনো ঢাকনা দেখিনি আমার ঢাকনা দিই আমরা প্রয়োজনে আমি কোনো কিছু ঢেকে রাখতে গেলে আমরা ঢাকনা দিয়ে দিই বাটির কি ঢাকনা হয় ঢাকনা হয় না বাটি যদি ঢাকা হয় তাহলে বাটির মধ্যে আমি জিনিস রাখবো কী করে অতএব পুরো ব্যাপারটাই বুঝতে পারছো পরিমিতির ব্যাপারটা কিন্তু আমাদের জীবনের সাথে অঙ্গা অঙ্গিভাবে জড়িত অতএব পরিমিতির কোনো অঙ্ক যদি তোমার অসুবিধা হয় তুমি দেখে নাও যে সেই যে বস্তুটি বা সেই যে জিনিসটি তোমার চারিপাশে দেখা জিনিসের মধ্যে কোনটি এটা সবার আগে খুঁজে বের করো তুমি যদি এটা খুঁজে বের করতে পারো তোমার কাছে দেখবে পরিমিতি সংক্রান্ত যে অঙ্কগুলো মানে পরিমিতির যে কনসেপ্ট পরিমিতির যে ধারণা কি বৃত্ত যার জীবনে কোনো বৃত্ত আমি দেখিনি কোথায় বৃত্ত দেখেছি আমি ঠিক আছে ওই বইতে আঁকা দেখেছি বৃত্ত আমি বইতে আঁকা দেখেছি আয়তক্ষেত্র বইতে আঁকা দেখেছি সমকণী চৌকল বইতে আঁকা দেখেছি লম্ববৃত্তাকার চোম কোথায় দেখেছি আমি বৃত্ত চোম কোথায় হ্যাঁ দেখেছি আমার চারিপাশে অনেক বৃত্ত আছে আমার চারিপাশে অনেক গোলক আছে অনেক শঙ্কু আছে অনেক চোম আছে প্রচুর কিছু রয়েছে তুমি সেইগুলোর সাথে রিলেট করে নাও ডাইরেক্ট অঙ্কটাকে তুমি ধরে নিয়ে চলে যাও সেই জায়গাতে টোপর টোপরের অঙ্ক যখনই বলছো তুমি শঙ্কুর চ্যাপ্টারে থেকো না তুমি চলে যাও তোমার মুখে ভাতে তুমি চলে যাও তোমার দেখা কোনো বিয়েতে বা মুখে ভাতে যেখানে বাচ্চাকে টোপর পড়ানো হয়েছে টোপরটা দেখতে কেমন হয় সেই টোপরে যদি আমাকে রাংতা দিয়ে মুড়তে হয় বাইরের দিক মুড়তে বলেছে না বাইরে ভেতর দু দিক মুড়তে বলেছে ইভেন ছাড়ো অতটা বার্থডে ক্যাপ বুঝতে পেরেছো ওই চিকচিকে যেগুলো হয় জন্মদিনে যে ক্যাপগুলো পড়া হয় বার্থডে ক্যাপ বার্থডে ক্যাপ নিয়ে যদি আলোচনা করি তাহলেও তো হয় সেও তো এক ধরনের শঙ্কু অতএব এইভাবে তুমি খুঁজে বের করে নাও তোমার চারিপাশে কি রয়েছে আমি একটু আয়তক্ষেত্র বলছিলাম দেখো আমার পেছনে রয়েছে একটা হোয়াইট বোর্ড আয়তক্ষেত্র এইভাবে খোঁজো তার কি দেওয়া আছে দৈর্ঘ্য কোন জায়গাটা তার দৈর্ঘ্য কোন জায়গাটা তার প্রস্থ কোনটা তার কর্ণ যখন তুমি বৃত্ত বা এতে ঢুকছো সমকণী চৌপলে সমকণী চৌপল বা চৌ এগুলোতে ঢুকছো খুঁজে বের করো কোনটা তার দৈর্ঘ্য প্রস্থ উচ্চতা বৃত্তের ক্ষেত্রে কোনটা ব্যাসার্ধ কোন জায়গাটাকে আমরা ব্যাসার্ধ বলছি রুটি তো খাও রোজ দিন রুটি খাওয়ার সময় মাঝখান থেকে ছিদ্র করে নাও না ছিদ্রটা করে বা রুটির মাঝখানটা নিয়ে সেখান থেকে ধার অব্দি যে কোনো ধার অব্দি মাপো পেয়ে গেলাম ব্যাসার্ধ রুটিটা থালায় কতটা জায়গা জুড়ে আছে
নিজের চারিপাশে জিনিসগুলো নিয়ে খেলার মাধ্যমে খেলার ছলে জিনিসগুলোকে ভাবো চোম চোম নিয়ে আলোচনা করতে গেলেই আমি যেটা প্রথমেই করি সেটা হচ্ছে একটা খাতাকে ভাজ ছাতা মানে একটা খাতাকে ভাজ করে গোল করে নিই একটা খাতা নিলাম খাতাটাকে আমার হাতের সামনে এই মুহূর্তে কোনো খাতা নেই থাকলে আমি তোমাকে দেখিয়ে দিতে পারতাম একটা খাতা নিয়ে তাকে গোল করে ভাজ করে দিলাম নাও তোমার কাছে কনসেপ্ট অনেক ক্লিয়ার হয়ে গেল এই খাতার কোথায় ব্যাসার্ধ কোথায় তার বাইরের দিকের ব্যাসার্ধ কোথায় তার ভেতর দিকের ব্যাসার্ধ কোনটা তার উচ্চতা এরপর তো ফর্মুলা সূত্র মুখস্থ করতেই হবে তোমাকে যে কোনোভাবেও সূত্র মুখস্থ করতেই হবে সূত্র মুখস্থ করার খুব সহজ বোধ্য উপায় কি তুমি সূত্রগুলোকে নিজের মতো করে আগে খাতায় লেখো বইতে যেগুলো লেখা আছে সেগুলোকে তুমি খাতায় লেখো খাতায় লেখার পরে সেগুলোকে লিখে 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 প্র্যাকটিস করো এখন তুমি মোটামুটি প্র্যাকটিস করলে বারবার দেখে দেখেই তুমি লিখলে প্র্যাকটিস করলে প্র্যাকটিস করার পর তোমার মনে হয় হ্যাঁ আমার মুখস্থ হয়ে গেছে তুমি ভাবলে মুখস্থ হয়ে গেছে তোমার মুখস্থ হয়নি আমি গ্যারান্টি দিয়ে বলছি তোমার মুখস্থ হয়নি তুমি ঠিক ছ ঘন্টা আট ঘন্টা দশ ঘন্টা বারো ঘন্টা বাদে সকালে হয়তো করে গেছো স্কুল গেছো স্কুল করে এসেছো প্রাইভেটে কোথাও পড়তে গেছো পড়ে এসে তুমি যখন আবার এটা নিয়ে বসলে তুমি লিখতে গিয়ে দেখলে তুমি যদি দশটা ফর্মুলা মুখস্থ করে থাকো তুমি তিন থেকে চারটেও নামাতে পারো নি হয়তো বা তখন মনে পড়বে হ্যাঁ স্যার ঠিকই বলেছিলেন তুমি কি করবে তুমি যে কটা ঠিকঠাক লিখতে পারলে তুমি সব কটাই লেখো ভুল হলে ভুলটাই লেখো সাথে একটা লাল কালির পেন নিয়ে বসো নিজের শিক্ষক নিজে হও সেলফ টিচিং ভীষণ দরকার নিজের শিক্ষক নিজে হয়ে যাও রাইট দাও কাটা দাও রাইট দাও কাটা দাও নাম্বারিং করো দশটা ফর্মুলা লিখেছো দশ নম্বর কত পেলে তুমি দশের মধ্যে যেগুলো ভুল হলো যেগুলো ঠিক হলো হয়ে গেছে তুমি জীবনে কোনো দিন ভুলবে না যেগুলো ভুল হলো আবার স্টাডি করো আবার লেখো আবার প্র্যাকটিস করো ছেড়ে দাও পরদিন সকালবেলা কিংবা পরদিন সন্ধ্যাবেলা টোয়েন্টি ফোর আওয়ার্স পার করে ফেলো আবার লেখো ফর্মুলা দশটাই লিখবে যেগুলো ঠিক লিখেছিল সেগুলোকে আবার লিখবে সেগুলোকে ছাড় ছাড়বে না লেখো লেখো দেখো যদি প্রথম দিন তোমার চারটে ঠিক হয়ে থাকে দ্বিতীয় দিন তোমার ছটা কি সাতটা তোমার ঠিক হবে কারণ কি তোমার মধ্যে জেদ আসবে এই জেদ তোমাকে জিতিয়ে দেবে ফর্মুলাগুলো মুখস্থ করতে অনেকগুলো ফর্মুলা আছে ধীরে ধীরে মুখস্থ হবে মুখস্থ করার সময় একটু ভেবে চিনতে করবে দৈর্ঘ্য দৈর্ঘ্য কোন জিনিসটা বোর্ডে দৈর্ঘ্য কোনটা দৈর্ঘ্য হচ্ছে নিচের দিকটা বা উপরের দিকটা প্রস্থ কোনটা এই দিকটা এই যে লম্বাটা রয়েছে এটা হচ্ছে প্রস্থ এইভাবে মুখস্থ করো ঠিক আছে মুখস্থ করতে হবে কিন্তু মুখস্থ মানে বুঝে করো বুঝে মুখস্থ করো চোখ বন্ধ করে মুখস্থ করলে সেই মুখস্থ মাথায় থাকবে না পরিমিতি মোটামুটি একটা তোমাদের আইডিয়া দিয়ে দিলাম যার যা সমস্যা আছে এই আলোচনাটা শোনো একবার দুবার তিনবার শোনো মনে হয় তুমি তোমার সমস্যাগুলোকে যদি তোমার সমস্যা থেকে থাকে অবশ্যই সমস্যা নাও থাকতে পারে আমি বলছি না তোমার সমস্যা থাকবেই তোমার যদি সমস্যা থেকে থাকে পরিমিতিতে আমার মনে হয় তুমি আমার এই আলোচনাটা শুনলে পরে তুমি তোমার সমস্যাগুলোকে এই সমস্যাগুলোর সাথে আমি যে সমস্যাগুলোর কথা বললাম আমি তোমাদের কাছে পরিমিতি শেখাতে বসিনি তোমাদের পরিমিতিতে কি কি সমস্যা হতে পারে সেগুলো নিয়ে আলোচনা করতে বসেছি তোমার সমস্যাগুলোকে তুমি এই সমস্যার সাথে হয়তো মেলাতে পারবে কোথাও কোথাও সব কটা মিলবে না কোথাও কোথাও মেম মেলাতে পারবে দেখো তোমার এরপর তোমার নতুন কোনো তোমার সমস্যা এসে আসে কি না যদি আসে আমাকে কমেন্ট বক্সে জানাও তোমার নতুন সমস্যা আসতেই পারে তোমার একটা সমস্যা হয়তো আছে যে সমস্যাটা আমি জানি না বা আমি এত এখনও অবধি ফেস করিনি তুমি আমাকে কমেন্ট বক্সে জানাও তোমার জানানোর সমস্যা নিয়ে আমি আবার ভিডিও করব আবার আলোচনায় আসব কারণ তুমি যেটা সমস্যা বোধ করছো হয়তো তোমার মতো আরও পাঁচটা বন্ধু সেই সমস্যাতে রয়েছে কিন্তু হয়তো হয়তো কোথাও বলতে গিয়ে সে বাদ যে আমি বলবো বললে যদি আমাকে লোকে খুব খারাপ ভাবে ভাবে যে আমি কিছু বুঝি না এই লজ্জা থেকে সরে আসো সরে এসে তুমি তোমার সমস্যা জানাও জানালে তোমার মতো দেখবে আর পাঁচজন সেও তখন এগিয়ে আসবে বাহ এই তো একজন বলেছে তাহলে আমিও বলতে পারবো আমার সমস্যা বলো তোমার সমস্যা আমি পরিমিতি তোমাদের কাছে আরও সহজ করে দেওয়ার চেষ্টা করছি আশা করি তোমাদের এই ক্লাস ভালো লেগেছে ক্লাস বলবো না এটা তোমাদের কিছু সমস্যা নিয়ে আলোচনা করলাম সমস্যাগুলো কীভাবে সমাধান করা যায় নিয়ে আলোচনা করলাম আশা করি তোমাদের ভালো লেগেছে কমেন্ট করো অতি অবশ্য করে কমেন্ট করো ভালো লাগলেও করো ভালো না লাগলেও করো বলো যে স্যার আমার এটা ভালো লাগছে না আমি এই জায়গাটা বুঝতে পারছি না বলো আমি সেটাকে আরও ভালো করে বুঝিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করব সেই চেষ্টায় তোমার খারাপ বলাটা আমার হয়তো খারাপ লাগতে নাও পারে কমেন্ট বক্সে জানাও শেয়ার করে দিও কারণ হয়তো তোমার কোনো বন্ধু এই ভিডিওটা তার হয়তো কাজে লাগতে পারে চারিদিকে এটাকে শেয়ার করো চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে রেখো কারণ তাহলে হবে কি তুমি খুব তাড়াতাড়ি জানতে পেরে যাবে যে আমি কি কি ভিডিও আপলোড করছি স
কিছু জানার থাকলে আরও একবার বলছি যদি কিছু জানার থাকে আমাকে কমেন্ট বক্সে অতি অবশ্য করে জানাও ঠিক আছে আজকের মতন এই পর্যন্ত বাই